நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழாளில் இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இணைக்கான வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரியான மல்டி கலர் லிரிக்ஸ் அனிமேஷன் வீடியோ எப்படி கைன் மாஸ்டர் யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப்படி ஏண்டு வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட செகண்ட் சேனலான டெக் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த சேனல் எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்லேயும் சரி இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் யூடியூப் சம்மந்தமான டவுட்ஸ் வந்து கேட்டுகிட்ருக்கீங்க ஸோ யாரெல்லாம் யூடியூப் சம்மந்தமான டவுட்ஸ் வந்து கேட்குறீங்களோ ஸோ அவங்களுக்கான சேனல் தான் இது மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க யூடியூப் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் ரெகுலராக நம்ம அந்த சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோ எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துலாம் கைன் மாஸ்டர் நீங்கள் இன்னும் டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க கைன் மாஸ்டர் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு மூணு விதமான ரேஷியோ வந்து கேட்கும் இதில் ஒன் இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன் இஸ் டூ ஒன் செலக்ட் பண்ணோடனே உங்களோட கேலரி வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த இமேஜை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு பிடிச்ச இமேஜ் கூட நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இன்றைக்கான இமேஜ் இதுதான் ஸோ இதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ண உடனே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் பாருங்கள் நைன் இஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் ரேஷியோவில் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஸ்க்ரீனில் செட் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனில் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இமேஜை டச் பண்ணுங்கள் டச் பண்ணிவிட்டு சைடில் கேனன் ஜூம் ஆப்ஷன் வாங்க இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பொசிஷன் எண்டு பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு அதாவது பேனன் ஜூம் ஆப்ஷனை வச்சு தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் பொசிஷனில் ஸ்க்ரீனில் நான் எப்படி செட் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி இமேஜை வந்து செட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல்ட் வந்து கொடுத்துருங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எண்டும் ஸ்டார்ட்டும் சேமாக வந்து ஸ்க்ரீனில் செட் ஆகிடும் ஸோ எண்டு பொசிஷனும் ஸ்டார்ட் பொசிஷனும் சேமாக செட் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்டு பொசிஷனை செட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எண்டு பொசிஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இமேஜை நல்லா ஜூம் பண்ணி வைங்க அதாவது ஸ்டார்டிங் பொசிஷனில் நார்மலாக இருக்கிற இமேஜ் எண்டு பொசிஷனில் நல்லா ஜூம் ஆகிருக்கணும் ஸோ அதாவது நீங்கள் ப்ளே பண்ணக்குள்ளே இது போல் ஸ்க்ரீனில் இமேஜ் வந்து ஜூம் ஆகிட்டு வரணும் ஸோ அது மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி செட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அகைன் என்ன பண்ணுங்கள் இப்போது தான் நீங்கள் வந்து சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோ பட்டனை கிளிக் பண்ணி சாங் வந்து ஆட் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் என்ன சாங் வச்சு எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த சாங்கை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நானும் ஸ்டார்டிங்கில் காமிச்சா அதே சாங்கை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போது நீங்கள் இந்த சாங்கை வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் லிரிக்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சாங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஜூன் போனால் ஜூலை காற்றை அப்படின்றது லிரிக்ஸு நான் அது வரையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஜூன் போனால் ஜூலை காற்று ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நாலு வார்த்தைகள் வருது நாலு வார்த்தை வர்ற மாதிரி நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு இந்த மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது புக் மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து அந்த மார்க் பண்ண இடம் வரையும் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது டியூரேஷனை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே பாருங்கள் சைடில் மூணு டாட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி சேம் பேக்ரவுண்ட் இமேஜை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கோங்க டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு டூப்ளிகேட் பண்ண செகண்ட் இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பேனன் ஜூம் ஆப்ஷன் போனோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த பேனன் ஜூம் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பொசிஷனில் நார்மல் இமேஜாக இருக்கும் எண்டு பொசிஷனில் ஜூம் ஆகிற மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் செட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா இப்போ இதை வந்து ஆப்போசிட்டாக பண்ண போகிறோம் அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஜூம் ஆகிட்டு மினிமைஸ் ஆகிட்டு வரணும் சாரி ஜூம் ஆகிட்டு வரணும் எண்டில் வந்து மினிமைஸ் ஆகணும் ஸோ அது மாதிரி செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு எப்படி அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஜஸ்ட் இமேஜை மட்டும் டேப் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணிவிட்டு பேனன் ஜூம் ஆப்ஷன் வாங்க இதில் எண்டு பொசிஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் கொட
ஸோ இப்போது அகைன் லேயர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு லிரிக்ஸ் என்ன வரப்போதோ அதை நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட்டில் போய்ட்டு டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் டெ லிரிக்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் புரியும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் கொஞ்சம் இல்லை நல்லாவே புரியும் இப்போது ஜூன் போனால் அப்படின்ற லிரிக்ஸை நான் வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன் டைப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கான ஃபான்ட் ஸ்டைலை நான் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு இமேஜ் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த டைமிங்க்கு தகுந்த மாதிரி இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க டியூரேஷனை ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபாண்ட்டோட ஸ்டைல் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட கைன் மாஸ்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கைன் மாஸ்டர்லேயே நான் ஃபாண்ட் வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபாண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஜங்ஷன் அப்படின்ற ஃபாண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த லிரிக்ஸ் வீடியோ கொஞ்சம் போல்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறதுனால நான் அதே மாதிரி போல்டான ஃபாண்டே சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபாண்ட்டை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபாண்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஷேடோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை எனேபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் டெக்ஸ்ட்டை வந்து தனியாக தெரியும் ஸோ இது எல்லாமே பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போது நீங்கள் வந்து அகைன் ப்ளே பண்ணலாம் ஸோ ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்தந்த லிரிக்ஸ் வந்து எந்தெந்த இடத்துல முடியுது அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா ஸோ ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த இடத்துல தான் எனக்கு ரெண்டு வார்த்தைகள் முடியுது ஸோ அடுத்து மூணாவது லிரிக்ஸ் இந்த இடத்துல தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ நான் அது மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அகைன் டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சைடில் பார்த்திங்கன்னா அனிமேஷன் கீ வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ளே பண்ணக்குள்ளே நம்ம அந்த பேனன் ஜூம் ஆப்ஷனில் செட் பண்ணோம் இல்லையா இமேஜ் சின்னதுலேருந்து பெருசாகிற மாதிரி அது மாதிரி இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட்டுக்கும் அனிமேஷன் பண்ண போகிறோம் இப்போது டெக்ஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு அனிமேஷன் கீ வந்து ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் டெக்ஸ்ட்டோட சைஸை நார்மலாக வச்சுருங்க அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட்டோட எண்டில் இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டோட சைஸை கொஞ்சம் வந்து பெருசாக்கி வச்சுருங்க நான் வைக்கிற மாதிரி ஸோ இப்படி வச்சுட்டு நம்ம ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ப்ளஸ் டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரே ஈவன் யூனிஃபார்மாக நமக்கு வந்து ஸ்க்ரீனில் தெரியும் சின்னதாகிட்டு பெருசாகும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சின்னதுலேருந்து பெருசாகிறது பண்ணிவிட்டோம் இல்லையா ஃபஸ்ட் இமேஜுக்கு அதையே வந்து ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் இமேஜுக்கு செகண்ட் இமேஜுக்கு கொஞ்சம் ஆப்போசிட் பெருசுலேருந்து சின்னதாக்க போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி அகைன் செகண்ட் டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட்டோட சைஸை பெருசாகவும் எண்டில் டெக்ஸ்ட்டோட சைஸை சின்னதாகவும் வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு வந்து பக்காவான அந்த அனிமேஷன் கீ வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதாவது எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும் ஒரே மாதிரி பேக்ரவுண்ட் ப்ளஸ் டெக்ஸ்ட் வந்து மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஸோ இதே மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்த லிரிக்ஸ் வந்து எடிட் பண்ணோம் ஸோ இப்போ இது பண்ணிட்டோம் இல்லையா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுக்கு இன் அனிமேஷன் மட்டும் செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் கொடுக்கக்கூடிய இன் அனிமேஷன் பார்த்திங்கன்னா பாப் அவுட் வேட் அப்படின்ற அனிமேஷன் ஸோ இதில் பாயிண்ட் டூ செகண்ட் மட்டும் செட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட்டுக்கும் சேம் இன் அனிமேஷனே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை கொடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அகைன் ப்ளஸ்டுக்கு வந்துடுங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு இப்போது நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் நான் வந்து ஜூன் போனால் ஜூலை காட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ எனக்கு ஜூன் போனால் அப்படின்ற வார்த்தை இந்த இடத்துக்கு நேராக தான் முடியுது அந்த இடத்துக்கு நேராக நான் மார்க் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன் கட் பண்ணல ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன் ஸோ இது மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கீ ஃப்ரேம் எதுவுமே ஆகாது கீ ஃப்ரேம் அப்படியே தான் இருக்கும் டெக்ஸ்ட்டு மட்டும்தான் ஸ்ப்ளிட் ஆகும் நம்ம பண்ண அனிமேஷன் சேமாக இருக்கும் எந்த சேஞ்சுமே ஆகாது இப்போது ஸ்ப்ளிட் பண்ண ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் மட்டும் போய்ட்டு நம்ம லிரிக்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஜூன் போனால் ஜூலை காற்று ஸோ நான் அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் அந்த டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் எஃபெக்டை வந்து எதுவுமே மாறாது கீ அனிமேஷன் எப்படி நம்ம பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் மூவ் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ அதில் நடுவில் நடுவில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நமக்கான லிரிக்ஸை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய லிரிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து கீ அனிமேஷன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் டைப் பண்ணி முடிச்சுருங்க டைப் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதில் சின்னதாக ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ அது
ஒரே லிரிக்ஸை ஆறாக வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கட் பண்ணல ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கட் இது மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டு விட்டு இன்னொரு டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய கலர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஒயிட் கலர்லேருந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் எது வேணாலும் செட் பண்ணலாம் ஸோ ஈவனாக ஒரு டெக்ஸ்ட்டு விட்டு இன்னொரு டெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆறு டெக்ஸ்டில் நான் எந்தெந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கெல்லாம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு இதுக்கு மட்டும் கலர் பண்ணுறேன் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிரிக்ஸில் அந்த ப்ளூ கலர் வந்து இது மாதிரி போயிட்டுருக்கும் ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஒரு கலர் தானே யூஸ் பண்ணேன் நடுவில் நடுவில் ஒயிட் கலர்லாம் விட்டேன் இல்லையா ஸோ அது எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு பிடிச்ச டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஆறு விதமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ஒரே லிரிக்ஸை அந்த ஆறுலேயும் ஆறு கலர் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த லிரிக்ஸ் ஸ்க்ரீனில் வரக்குள்ளே மல்டி கலர் வந்து போயிட்டுருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன் எல்லாத்துலேயும் டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஸோ இப்போ நான் ப்ளே பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிங்கிள் லிரிக்ஸ்லேயே எத்தனை கலர் வருது பாருங்கள் மூணு நாலு கலர்ஸ் வந்து வருது ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய எல்லா லிரிக்ஸையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அதில் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் சைடில் இருக்கக்கூடிய லேர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய க்ரீன் ஸ்க்ரீன் பார்ட்டிகல்ஸ் வீடியோவை டவுன்லோட் பண்ணி அந்த வீடியோவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த வீடியோவை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நான் ஸ்க்ரீனில் எப்படி செட் பண்ணுறனோ அதே மாதிரி அந்த பொசிஷனில் செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை பொதுவாக அதாவது ஸ்லோவாக கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா குரோமா கீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் எனேபிள் பண்ணி விட்டுருங்க எனேபிள் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அந்த க்ரீன் கலர் எல்லாமே போய்ட்டு ப சின்னதாக பறவைகள் வந்து பறக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன ரெசல்யூஷனில் இந்த வீடியோவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை சைடில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி கேலரியில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே சிம்பிளான சூப்பரான எடிட்டிங் மெத்தட் இது ஸோ எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோவில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லலாம் நான் உங்களுக்கு உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன் நன்றி வண